大家好，我是大伟，欢迎大家观看《道家老汉回春宫》。今天我要教给大家一个非常厉害的道家功法啊，叫做大顶阳功，可以快速的提高我们男性的一个肾气和阳气，并且增加局部供血的一个能力，提高我们男同志整体的一个综合素质啊。那么今天这个方法、啊、说之前啊，我要先问大家一个问题，这个问题啊很重要，大家一定要思考一下，就是一个胖人和一个瘦人，他们放在一起啊，谁的能力啊会更强一些？我相信大家经过思考了以后，心中应该有了答案，就是一个偏瘦的人啊，他们的能力啊会综合能力啊会更加强一些。为什么会这样呢？其实很多人不知道啊，因为瘦的人呢，他有两个点啊是比胖的人啊更强一些的，而这两个点啊也是我们过了三十五岁、四十岁以后非常重要的生阳的两个点，是哪两个点呢？第一个就是我们腹部的一个核心。第二个啊，就是我们男同志的一个臀部，这两个点是非常重要的。一般来说，你过了三十五岁，过了四十岁以后，大家想，如果身体发福了以后，我们的腹部的力量和臀部的力量都会受影响。所以为什么很多人说通过深蹲以后啊，快速的提高肾气？其实核心的原因就是因为通过深蹲啊，增加了我们的臀大肌。但是光靠深蹲还不够，今天我教给大家的这个核心的大顶阳功的功法，不仅能强化我们的一个臀部，还能够更好的刺激我们的腹部，两者加在一起就能够达到扶阳提肾气，增加我们局部供血这样的一个帮助。好了，话也不多说，我马上直接把这个动作啊分享给大家。大家学会了以后，一定要勤加的练习。好了，现在我们开始来讲动作。首先，咱们做动作之前，一定要练习一个小动作，是什么呢？啊，顶胯，你看我腿啊微微弯曲，然后呢骨盆做一个后倾，你看把我的臀部，你看这样去做。那我们这个时候呢，把手放在我的臀部，另一手呢放在我的下腹部，你看一下这个肌肉的变化。当我做出这样的动作的时候，我的臀部是夹紧的，我的小腹是收紧的。为什么？因为我此时两块核心肌群啊都在充分的发力。当你开始这个动作啊能够做起来的时候，我们开始做下一个动作啊。为什么要前期要做这个动作呢？是为了让你更好的能找到这个肌肉发力的感觉，从而达到更好的强化作用啊。我们做动作的时候一定要背靠着墙。背靠着墙以后呢，这个脚后跟和墙啊要隔着一脚的距离，什么意思呢？就比如说我现在我脚后跟完全贴近墙，然后我伸出一只脚，用我的脚后跟贴近我的前脚，这样是不是一脚的距离？然后以这个脚啊为一个基础啊，这个脚后跟和墙要有一定的距离，把身子弯下来，后背贴上去。好，就这样，基础的动作姿势啊就已经完成了。我们把手举上去，去寻找刚刚哎顶胯的感觉。啊，去找这种感觉，背贴在上面啊，上背部贴在上面，然后去找什么呢？去收紧我们的下腹部，提臀，同时啊，脚尖踮起啊，去找这样的感觉。啊，当你做这个动作的时候，哎，发现腹部有感觉了，臀部有感觉了，我们开始把动作再进行下一步的强化。什么？你看，来吐气，吐气的时候啊，当我的手已经碰到下面的墙壁，我此时我的臀部收缩到顶点。腹部收缩到顶点，我的腿部肌肉也收缩到顶点啊，然后回到原样，再来吐，回吐，回吐，回啊！这个动作咱们做起来的时候一定要注意啊，它的细节非常重要，一定要找到什么呢？就是我的骨盆啊，在被我的腹部啊拉着往上去带的感觉。这骨盆啊是做了一个旋转，只有在这样的情况之下，你才能充分的把我们整个肋部的一个循环啊给打通，让我们的供血能力越来越强，也是依赖于我们的骨盆在反复的做旋转，代谢好，代谢掉身体当中一些不好的杂质。所以这个动作它的核心啊就在于它的细节，看起来很简单，你想把细节全部掌握其实是比较有难度的。所以我们做的时候一定要反复多次练习。一定要配合呼吸，呼吸比较高反的啊，叫吐气，手往下发力，然后回的时候呢，吸气，吐，发力啊，看我腹部的变化，好，再来吐，看我腹部，完全收紧啊，就这样，每天你坚持十个为一组，做完以后，你一定要有一种小腹里面发酸发胀。
臀部发酸发胀啊，甚至我们的大腿内侧也有这样的感觉。那么这个动作你做起来是完美的，每个细节都能掌握到。如果你做了十个没有这样的感觉，甚至感觉还非常的轻松，还能再做十个，那我告诉你，一定要把这个视频啊再重新看一遍啊，可能是里面的一些细节啊没有掌握到位。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。我建议大家把这个动作啊十次到十五次，为一组，每天做上三到四组。这样的话，只要坚持一个月，你就能感觉到自己身体上面发生的变化。我是大伟，感谢大家观看道家老汉回春功，谢谢大家。大家好，我是大伟。男同志三十岁的状态和四十岁的状态可以说是天壤之别。很多人啊说是因为啊四十岁的人啊进入到一个肾气的衰退期，导致了肾气不够，阳气不足，所以啊状态啊会非常的差。但是其实啊不够精准啊，我们每个人啊其实。大腿的内侧啊，都藏着一条回春线。那这条线的一个强壮程度啊，就决定了我们的肾气啊、阳气是否足够。不信啊，你自己摸一摸你的大腿内侧啊，用手啊进去戳一戳，看一下你的大腿内侧戳进去呢，是究竟是有弹性还是紧绷的，或者是绵软无力。我们大多数的人啊，因为长期久坐、疏于运动，所以大腿内侧这条线啊啊，它搓进去啊是绵软无力的。其实这根线，如果你把它练强壮了，无论是对于我们男同志的肾气提升啊，这个局部的供血能力，或者是我们的前线线啊，都能带来非常好的一个改善。那么我们这个大腿内侧这条回春线应该怎么练呢？据我所知，有很多人专程去健身房花大几千办卡，就为了练我们大腿内侧的这条回春线。但是现在不必了，我给大家分享一个居家锻炼的神器，就能很好的激活、强壮我们的大腿内侧。现在给大家看一下，就是这个假腿器，两侧可以完美的贴合我们大腿内侧的皮肤进行训练，中间可以调节它的阻力大小。通过旋钮完美的匹配自身的力量，所以呢，男同志啊，想要让自己啊肾气足、阳气足，每天没事的时候就把它夹在腿部中间练一练，一个月以后啊，你会发现各方面的综合能力啊。都会有一个质一般的飞跃。那么接下来呢，我会用这个夹腿器啊，教大家怎么样正确的去做。首先，咱们把夹腿器啊夹在我们的两腿之间，然后同时呢，一定要记住啊，我们的脚尖的距离啊，大约为一拳半左右，就是略窄于我们的肩宽。像我这样，把脚尖指向正前方。好，这个时候呢，我们一定要记住啊，双手插在腰间，小腹向内向上提。微微下蹲，起身的时候，你看腿往内夹，看一、二，就这样，三、四、五，这个动作啊，既把深蹲的这个优点啊给它吸取了，因为为什么呢？我们的腿啊屈，它不会伤害我们的膝关节，同时呢，又能着重的啊去加强我们大腿的内侧的这条回春线，所以我们在做的时候一定要记住几个要点啊。首先，我们下蹲的时候，这个膝盖啊微微弯曲啊，同时起身的时候，我们要收小腹往上顶啊。你看，一、二，它是一个夹腿啊，腿往内夹，同时收小腹往上顶，坐起来啊，非常的舒服啊。大腿内侧它有一个明显发力的感觉，这个呢，用一个专业的术语叫什么呢？叫做孤立发力，它是完全针对我们大。大腿内侧这个肌肉啊，去进行强化啊！你在做的时候，其实还带动着哪里呢？就是我们的 P C 肌以及我们的盆底肌群啊，这些地方啊都是非常重要的点啊。我们在做的时候，你能逐渐的感觉力量啊，逐渐开始渗透。原来有一些感这个肌肉啊，就像腐化了没有劲了一样的肌肉，哎，通过这个动作来回的顶啊，慢慢的啊就强了。有一句话叫做“丹田存气，有精有力”啊，就是通过这个动作，我们不仅锻炼了大腿内侧，还能够把这个气啊存为丹田啊，非常的好。做到后面啊，你就能感觉这个力量啊，酸胀感、力量、肌肉发力的感觉，甚至里面啊被激活的感觉，逐渐逐渐由下向上渗透到我们的身体当中，是非常好的。每天没事啊，就拿这个夹上一百个，你就能找到这样的感觉。一天做上一个两组左右。那么做完第一个动作，咱们讲第二个动作。第二个动作一定要注意，双脚之间保持一拳半的距离啊，这大约是这样的一个间距。然后呢，我们把腿分开，把这个夹腿器啊放上去。放的时候一定要注意啊，这个夹腿器尽量靠近哪呢？靠近我们的膝关节啊，就这样啊放上去。
，卡在中间啊，卡好贴合紧了以后呢，调一下这个阻力，调到适合自己的阻力，然后我们开始双手叉腰，身体啊微微的向前倾斜啊。这个时候呢，越向前倾啊，小腹越要往内收。记住了，这个非常重要。小腹向内收，然后开始做什么呢？夹，收紧啊，腿夹紧。这个时候，其实你看，看似我腿没动，但是实际上这个夹腿器啊，给我很大的一个阻力啊，我要很用力才能把这个夹腿器压进去。好，保持住以后呢，腿微微分开，然后再来二。每到底的时候，一定要记住，到底的时候呢，就要保持大约一秒左右，小腹还要更往内收紧啊。来，三、四、五，你看侧面看一下啊，这个动作，六、七、八、九啊。就是在这样反复做，你一般来说啊，收到这个夹腿器，做上一个二十下，明显的就感觉这个力量啊开始一层一层的用力，大腿内侧这条回春线给它激活了，而且呢，很多前线线不好的，包括我们盆底肌无力的一些朋友啊，就通过这个身体向前啊，小腹收紧，反复的去夹，就能够深层的刺激到。我曾经啊把这个动作啊分享给我的一个很好的朋友，那我朋友啊就开了一个玩笑，很神秘的就跟我讲，动作虽然简单，但是呢，如果你有老婆的，一定要多练一练。可想而知，这个夹腿器对于我们男同志啊，对提升肾气啊、阳气啊都能带来很大的帮助。有好多朋友啊，年龄比较大，夜里面啊都有起夜的一些习惯。通过这个锻炼的动作，也能带来非常好的改善。这个动作啊，非常的好啊！每天没事在家就把这个夹腿器啊放在腿上，看电视的时候，你也可以把这个动作啊做一做，就能够很好的强化到我们身体内部的肌肉。好了，今天这个视频啊，咱们就分享到这里了。这个夹腿器啊，居家备上一个，锻炼身体，提升阳气，让我们男同志啊变得更加的阳刚。好了，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。当你的白头发一根接一根冒出来的时候，你就要注意了。我们会发现啊，有的人八十岁啊还是满头黑发，而有的人呢四十多岁啊就开始白发丛生。你有没有想过为什么会有如此大的差异呢？其实，在古籍当中啊，有一句话就给出了答案，叫做“肾主骨纳气，其华在发”。你看，肾气不足的人呢，啊，这个身体啊就会弱，弱了以后啊，你会发现啊，不仅是脾胃功能啊受到影响，体质大不如前，而且呢还容易焦虑、胡思乱想。久而久之啊，头发上面就会出现这个白头发。同样的道理啊，你看现在的人呢，运动少啊，思虑重，三十岁头上冒出白发的人可以说是一抓一大把。那么咱们了解的原委以后，肯定是希望自己的身体变好，肾气足，头上的白发不再冒出来，黑发重新长出来。在这里呢，我给大家分享一个八十岁阿婆的自用妙招。这个阿婆八、啊、十岁还能满头黑发，一身力气，身体啊非常的好。据她所说呢，以前自己年轻的时候啊，也是操劳很多，头发。也是一根接一根的变白，后来啊，渐渐的感觉身体不行了，就四处打听强身健体的好方法。有幸遇到一个非常厉害的村医，告诉他一个动作和一个食疗方，他就每天坚持去做。现在呢，已经坚持二十多年了，头发也逐渐变黑了，身体啊也是杠杠的。这个效果呢，也是他自己啊都没有想到的。那么今天啊，我会把这个方法告诉大家，希望大家把这个视频啊先收藏下来，以免以后想看的时候找不到了。好，我们先说动作，再说食疗的方法，两者只要相结合。啊，只要你去坚持，你也可以像这位阿婆一样。这个动作呢，我们称之为啊，环姑通络法啊，就是在头上啊去做工。那么首先呢，我把这个头啊低下来给大家看一下啊。那我们的手啊要进行一个啊前视，你看从我们的两侧啊，大家从低头看一下啊，从两侧往内啊去挤压往上提。那么我们从耳朵平起耳朵开始啊，往内去挤压，然后往上。啊，如果说俯视的话，你看这个手啊，这样一扣，啊，扣住，啊，看往内，往上，好，然后吸，吐气，好，大概两到三秒钟，好，松开，然后呢，再往再高一次的地方啊，就是下一个点，我们继续往内，往上，吸，吐，啊，配合呼吸，然后再来看，往内，往上，吸，吐。配合我们的呼吸去做，最后你看两个手在上面就交叠在一起了，就在上面你看就交扣在一起了啊！你看也是往内啊往上，好，那么这个动作呢，我连贯性的给大家做一下啊！你看，一吸吐，好，来二吸吐，三吸吐，最后到头顶
，吸，吐，好。那么这样呢，第一个啊，我们环估法啊，从侧面呢就做完了。那么第二个呢，就是从前后啊去做。前后呢，就是我们的手啊，是这。抓住我们的头顶啊，这样抓住我们的头顶，这样抓。你看，抓住了以后，你看，往上一，好，二，三啊。我从再从这边做一遍给大家看哈，一，二，三啊。再俯视图来一遍，这个看抓住啊，一，往上去捏啊，往上去捏，看、啊、一，二，三啊。它这个动作的精华啊，不知道大家有没有发现啊？就是去层层的啊，往上去挤啊，先是我们的侧面，最后呢是一个纵向啊，纵向啊去挤啊，把我们的所有的气血啊挤于我们的百会穴啊，所以呢就这样啊去挤啊，然后呢再纵向去挤啊，我们侧面啊去做一个六到八下，然后纵向去做个六到八下，你做完以后你会有什么感觉呢？头上啊发热，那、啊、头皮上面发热，感觉整个气血啊都被聚在顶上面，而且啊这个感觉是非常舒服、非常放松的动作呢。大家都学会了，它是主外的，用于激发肾气，但是你身体里面啊也要有足够的存量啊给它去激发。这些存量是哪里来的呢？就是靠吃，吃什么呢？哎，大家注意看，就是我手上、啊、拿的这个小东西啊，黑芝麻丸。黑芝麻丸啊已经有两千多年的历史了，在《神农本草经》当中啊也被列为啊滋补上品，更有古代的医家，比如孙思邈啊，你。石针啊，这些名人啊为其代言，但是黑芝麻丸制作工艺啊是比较复杂的啊，需要九针九晒。古代呢没有什么工业水平，所以啊只有达官贵人啊、富有人家才能使用。那么现在来说啊，黑芝麻丸可以说是人人都可以吃上的一种小零食，性价比啊非常高。就我自己来说，吃了大概有一年之久，最明显的就是头发变得黑亮了，而且呢比较柔顺。大家如果感兴趣的，可以看一下我的橱窗，我自己呢是早上搭配着早饭去吃，一天啊是选择吃两颗。那么，因为呢，它是比较好携带的，大家可以放在随身的包里啊，或者办公室里，这样平常啊就能方便的去吃了。哪怕你有的时候啊非常的忙，过了饭点，黑芝麻丸啊也能及时的顶上。咱们这道方法啊，既有内也有外啊，内外相结合就能相辅相成，肾气更足，身体更好。好了，今天这个视频啊就分享到这里，我是大伟，感谢大家对视频的观看和支持。那没有点赞的朋友啊，记得长按视频的下方的赞，给我一个超级赞。没有关注的朋友点一波关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。脑供血不足，中老年人最常遇到的一个问题，经常会出现头晕迷糊啊，记忆力下降。有些人啊比较严重，还会眼睛啊发黑。那么今天啊，我来告诉你，其实脑供血不足啊，有一把供血开关就藏在我们的头顶。这个供血开关，你只要学会方法把它打开以后，你的脑供血量啊就会非常的充足。我以上讲的一些头晕迷糊啊、记忆力减退啊，包括眼前一黑的问题啊，都会随着你的供血量充足而消失不在。今天这个视频，我就要把这个非常珍贵的方法分享给你。所以呢，我希望你把这个视频啊先收藏下来，然后跟着视频的内容啊一起做。你会发现，当你做完了以后，你的供血量一下子啊就上来了。好了，现在我来教大家这个方法怎么去做。首先，我们需要准备一把绿檀经络梳，这是一把特制的梳子，专门为了疏通我们头上的经络和气血通道而打造。这把梳子和家用的梳子啊是完全不一样的，它的尺头啊更大。更圆润，可以更好的贴合住我们的头皮，从而深入的打开其中的一些经络和气血通道。接下来，我用这把梳子啊来给大家演示。首先，我们要打开气血的开关，一定要把我们脑门前的天门啊给打开。这个天门怎么打开呢？大家记住一点啊，从我们的印堂到我们的发际线这条线，咱们称之为天门线。而两侧呢，这个脑门的两侧，我们称之为天门。第一条就是推天门线，你看用这个大尺头往上推。我们在推的时候啊，会发现啊，这个大尺头推过的地方会有一些小小的筋结啊在动啊，就像一个小圆珠一样在皮下滚动。这个呢是用我们手推啊，是感觉不出来的。为什么？因为这个大尺头啊，它更圆、更圆润啊，所以推起来的时候它有一种碾压感。这些小小的筋结啊，随着我们的反复推动啊。
逐渐逐渐就被碾碎了，而慢慢的消消失不见了。其实这些金钱都是我们身上堵着的点啊，我们反复把这个推门天门线啊推上五十下到一百下啊。推完以后，你会发现啊，我的额头上方啊会有一些微微的红印子，这个印子大家不用担心，一般一分钟到两分钟啊，做完以后啊它就消失了。有很多人推完以后发现，哎，我头上为什么没有红印子呢？我告诉大家，就是因为你的气血不足，气血不足了以后啊，它这个血啊上不来，所以你推的时候，它这个气血的印子啊就会很淡。甚至没有。好了，我们天门线推完以后啊，就要把我们的脑门两侧这样给刮开。刮的时候也一样，你当你感觉到有一些小金结啊、小疙瘩啊，在这个梳子下面来回滚动的时候，其实啊，它是一种非常好的一种现象，就证明着什么呢？我们随着我们反复来回的这个推啊，就把你这个。堵着的点给它打通了，有很多人推的时候啊，说很疼、很酸，没有关系啊。我告诉大家，当你脑供血不足的时候，这个地方就容易出问题。所以酸和疼是一种正常的一种反应，但是随着你推啊，大概在五十下、一百下以下，只要推出来了以后，金结散了，这个地方啊，逐渐的就开始不疼了。两侧各推五十下到一百下，这个时候其实你已经把我们的整个天门啊给打开了。天门一打开，脸上啊就会发热啊，就会感觉热热的。为什么呢？因为这个气血啊，它顺着你推天门，慢慢就往上涌了，就会发热。虽然我没碰我的脸，但是我的脸上是发热的。好了，天门打开以后，下一个点是哪里呢？就是我们的百会啊。从前到后刮我们的百会，就像梳头一样，这个百会非常的重要啊！你看我们推的行进的路线啊，是到哪呢？你看中间的这三个小小的齿头推着我们的督脉往后，然后两侧这个大齿头卡着我们的膀胱经，这都是人体当中非常大的一条经络啊！我们往后是刮到了，刮到我们的脖子大椎，啊，就这样去做。啊，反复的刮，刮到我们的大椎，就是我手指的地方。你越往后越好啊，整个刮起来的感觉，你会发现你的脑供血越不足啊，头上的这个堵点越多，刮起来的感觉啊就会越刺痛。反之，你如果说脑供血比较足啊，然后呢，你这个堵点比较少的话，那么你刮起来的时候就会非常的舒服啊。但是我们讲啊，这个过程啊都是由坏变好的。即便你刮起来的时候感觉不舒服，只要你肯坚持下来，你会发现这个点啊会越来越少，然后同时刮起来的这个感觉啊也会越来越顺畅。越刮，你的这个经络通了，你的供血量也会越足。好了，从前到后，我们做完五十下左右以后，我们开始刮两侧，这两侧是非常重要的。如果天门是一个供血的开关，那么这两侧就是供血的一个阀门。啊，它是一个非常重要的一个通道啊。那我给给大家看一下，你看我们从往往下刮啊，从我的这个右侧往下刮的时候，你会发现，你看我脖子一歪，这里有个筋跳出来，看到没有？我们要做的是什么呢？连同着我们的侧面加我们的这根筋，一定要把它刮软。筋一软了以后，筋一顺了以后，气血啊就上来了。你看，一、二。三、四啊，我们做的时候还有一个细节，我我讲给大家听啊。你光这样做的话，你不掌握这个细节啊，这个效果也不行。什么细节呢？就我们往下刮的时候，这个手啊，你看要转一下，叫做龙摆尾，在我们脖子这不是一个弯吗？我们在这儿哎转一下，你看，一做慢一点啊，二你看。三啊，这样一扫就把剩下的这个筋啊给打通了啊，然后这样反复去推上一个五十下。我的左侧也一样，大家看，这里头一歪一根筋，我们就歪着头这样去刮，一定要把这个筋刮通。不知道大家有没有发现啊？我做这个动作的时候，无论是做哪里，我都没有去用精油啊？为什么？因为这个梳子。本身它就非常的光滑和圆润，它和我们的头皮也好，和我们的皮肤也好在一起啊，它摩擦系数啊是非常小的，所以不用担心去损害我们的头皮健康和皮肤健康。我们直接这样刮，你看我刮的非常的用力啊，皮肤上面也没有任何的不适啊，我们就这样去做，好，做上五十下，这一套动作就完全做完了。
。当你做完这套动作以后，你会发现脸上的热感啊越来越重的。同时呢，如果你啊感觉脑供血不足的，做完这套动作以后，你会发现头上感觉轻飘飘的，非常的轻松，而且眼睛的进光量也增加，头上也开始逐渐逐渐的开始清醒了。这个是非常好的一套动作，我建议大家，如果你能坚持每天都做，短时间之内啊，你就会感觉非常的舒服。如果你坚持的时间线越长，你和同龄人之间的一个距离啊，就拉得越明显。他们八十岁以后啊，感觉哎自己的头脑不行了。只要你能坚持去做，你八十岁以后，你依然能够感觉到自己的供血量很充足，血管啊被养得非常的好。好了，今天这道视频啊就分享给大家了。我是大伟，大家一定要把这套方法给学会，给用下来，然后坚持的去做啊，这样的话才能让自己的身体，让自己的脑供血。越来越好。同时，最后跟大家讲一下，工欲善其事，必先利其器。如果这个方法真的对你管用，一定要选择用专业的梳子啊来做，自己单纯的用手啊是达不到这样的效果的。好了，我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在啊，后背疼痛啊，咱们这个肩胛骨啊酸痛。肩颈啊，僵硬，几乎来说是咱们现代人的一个标配，很少找到咱们整个上半身啊都非常健康的这样的人，真的非常少。那么，针对我们上半身，整个后背部啊出现了这些疼痛，那么我们应该如何去解决呢？不要着急，大伟啊，今天给大家带来一个非常有效的方法，可以快速的啊把我们的这个肩颈、后背以及肩胛骨附近的疼痛啊一并解决。那我们来看一下这个方法怎么去做。首先呢，我们要把一只手啊放在另一条腿的膝盖外侧啊，就像我这样，大家看好啊，放在这个外侧，哪儿都无所谓，只要我们手啊能抠住就可以了。然后呢，我们把头，把我们的下巴啊去尝试去触碰我们的这个啊肩峰处，也就是这一块，我们只要去下巴去够它就可以了，就像我这样去够。那么把这个动作摆好以后怎么做呢？我们啊，要把我们的这个腿啊，不是已经扣上去了吗？要往外打开，往外去展开啊！大家看啊，扣住啊，来来往外展。好，你看到没有？看我脖子啊，注意看我脖子。那我腿在一打开的时候，你看我脖子这根筋就全出来了。大家跟我一起来做一下，试试看。那么我们来走，一、二、三，腿用力。好，脖子保持住。是不是有一种强烈的拉拉筋的感觉，对吧？是吧？那其实这个时候啊，它是把我们整个身体的肌肉啊给完全打开了。那我们这个这一会儿啊，就保持一个十五秒到二十秒，然后再换另一条腿啊。手放到腿的外侧依然是这样。然后呢，咱们啊把下巴就放到这儿，好，然后腿打开，腿啊要往外发力啊。那注意看我的手，腿打开，哎，发力。好，你感觉到你的颈椎啊，感觉很很那个，很有拉伸感，很明显了啊。然后呢，你这个就要把这个动作啊停止住了啊，千万不要感觉你有这个拉伸感已经到极限了，你还在这边用劲，这样就会损伤了咱们的肌肉了。所以说，咱们就这样，下巴去碰，尽量去碰，哎，这么一拉，好，这脖子这一圈的肌肉啊，僵紧的肌肉啊，都给拉伸了开来了。好。做完这个以后还没有完啊，这是第一式啊。我们左边可以做一个十五秒到二十秒做一组，然后做个两到三组。然后呢，右边也是一样的。做完以后看怎么做啊？两手看，同时放在我们的膝盖外侧啊，同时放在咱们的膝盖外侧。放好了以后看好啊，这个头啊，下巴往下去低啊，下巴往下去低，然后人啊。是属于一个有点弯腰啊，坐到这个板子上面是有背有点弓的这样的一个状态，大家可以看，注意每个细节啊。同样的弯腰低头啊，尽量把背看把背像弓起来啊，像这个猫一样把背给弓起来。好，我们把姿势做好以后，开始腿往外打开，双手扣住，头下巴尽量去点住咱们的这个胸口啊，尽量去往下去靠啊，咱们去做。在做的时候啊，你会发现整个后背啊这一块，啊，我们讲这个菱形肌这一块，包括我们的这个后背的冈上肌、冈下肌啊、大圆肌、小圆肌都能得到啊很好的拉伸。这个呢，就属于我们肩袖肌群了。
，以及我们上背部啊这一块都能得到拉伸。所以这个方法非常的好，它可以说是把我们整个后背的一些肌肉啊都给它打开了。肌肉一打开，我们的气血啊就能得到一个充足的运行，我们上肢的代谢也会变好。如果你的脖子啊有点粗，如果你的脖子啊是感觉这个后背啊特别的僵硬，后背的后背特别的厚。啊，咱们就把这个动作啊，给它没事念一念，慢慢的你会发现你的体态会有很神奇的改变。同时啊，肩膀酸痛、后背酸痛、容易僵硬的，也把这个动作啊念一念，念到什么程度为为好呢？就是咱们之前讲的啊，就是一般来说的话，是每拉伸做二十秒，然后做三组就够了。比如我拉左边，就这样够了；右边三组够了啊，然后这样做个三组就够了，一天的量就到了。如果说你感觉，还想去做，那你就最好间隔六到八个小时以后再进行做啊就可以了。那么咱们今天的视频啊就分享到这里了，希望大家看到这个视频以后呢，可以跟着我啊一起练起来，对不对？找到自己的感觉，练完以后啊，你会感觉身体啊非常的轻松。好，我是大伟，大家关注我的视频，把这个视频分享给身边的朋友和家人，让大家一起去锻炼去健康。那大家关注我的视频里面有很多内容啊，可以帮助大家解决生活上面的一些小毛病。好，点赞、评论、关注，谢谢大家。大家好，今天啊，咱们来讲一下关于头疼、头晕的一个改善方法。其实呢，很多头疼、头晕啊，它是跟咱们的颈椎有着很大的关系。那这里就一定要强调一下咱们的一个椎动脉。那很多人这个长期低头啊，造成了这这个椎动脉呢受压，然后呢，这个血流往大脑的供血量啊，明显就不足，就会造成了这个头晕、眩晕，身体呢走路起来这个平衡感呃下降。啊，然后呢，这个甚至视力啊，咱们的耳朵啊，都会受到一些影响。那咱们今天啊，这个手法其实是在中医上面去利用这个三焦经啊一个推法，它可以很好的去缓解咱们整个头半边的一个肌肉的一个情况，让我们半边的这个肌肉啊都达到一个非常放松的状态，效果是非常的好。好，我们来看一下怎么去做。首先，咱们这个手啊，比成一个啊这样的一个形状。然后呢，一只手呢，一只手指啊，咱们定位在咱们这个大大约在听宫穴这个位置啊。一只手呢，咱们定位在耳后乳突的这个位置。乳突是哪呢？乳突就是说你耳垂啊往后摸，大家跟我一起做，往后摸呢，你摸到一个骨头，这里有个骨头，对吧？那这个骨头呢，咱们就叫做乳突。好，我们把手这样定位好以后啊，然后呢？慢慢的、深入的往上去推啊，像我一样做一下，咱们就这样去推啊，在这个推的时候啊，力量一定要渗透进去，这个是很重要的一个细节，就是说你千万不要很轻柔的这样去推，那这样去推呢啊，就效果啊就不如不如咱们这个用劲的推的效果啊，因为这里呢，基本上它其实刺激的是咱们整个的一个。骨面也是按照咱们三焦经的一个走向去走，所以咱们这只手啊定位在这个听宫穴，这只手啊定位在咱们乳突就往上走，慢慢的往上推，哎，你看推到哪呢？推到大约啊和你的这个耳朵尖啊平齐的位置就行了啊啊推啊顺着这个骨头的方向走，推推上去啊，再来这里啊耳朵后面也有很多的淋巴啊，这个位置有很多淋巴，所以这样去做的话，不单单是刺激了咱们的穴位、经络、淋巴。啊，包含了它这个反射区，给我们整个啊身体的一些肌肉、头部的肌肉一些反射的信号，都有很好的刺激量，所以效果是非常好。我们每天啊就这样去推，一边耳朵推个三十下啊，推完以后你去活动一下，你会发现啊，真的很神奇的，半边的头脑以及半边的这个脖子啊都轻松了。但是呢，这个手法呢、啊，它不要两边一起做，你千万不要两边一起推，这个是一定要注意啊，两边一起推呢，很容易头晕。啊，很容易有些人呢就推完以后他会恶心，因为这个刺激量还是比较大的，所以我们单边做啊，啊单边做三十下啊，这样推，你看这个这只手，我的中指放到这个位置啊，可以轻轻的按压，轻轻的推，但是重点是我的这个食指的位置啊，一定要压揉进去，有一些微微酸酸的感觉啊是最好的啊，咱们就这样做，啊啊这样做，你看我的做速度啊，其实也不是很慢，对吧？但是我每一下都推到里面了。做完了以后啊，咱们活动一下，哎，你会发现啊，这一条线啊，到脖子这条线啊，都轻松下来了。好，我们再把这边做一下，那一样的啊，这个手指的定位啊，手指的定位，定好位以后，然后咱们开始做，嗯
啊。坐的时候啊，咱们这个头啊可以拖着或者微微的歪住啊，咱们就开始坐就行了。啊，速度可以稍微快一点，但是一定要渗入进去。你看这个这个食指啊，要渗入进去推，要有酸酸微微、酸酸麻麻的感觉啊，就是最好的。那证明你的力度呢已经渗透进去了。啊，咱们这个这边呢，大概推了有十下左右，再活动一下，你会发现整个头这一块啊，全部都轻松了，真的是非常的神奇。那么我希望这个方法啊，可以对于如果你颈椎不好啊，或者身边有朋友颈椎不好啊，劳宫穴上面有些不足啊。对吧？这个头又经常容易疼啊，这种类型的人啊，你把这个视频转发给他，他一定会感谢你啊。然后自己呢，如果没有什么头疼，呃，肩颈不舒服了，就这样做一个预防也是非常好的。那么今天视频就到这里，我是大伟，谢谢大家观看我的视频。那么大家关注我的视频，点赞、评论，谢谢。大家好，肾气不足的人啊，最明显的症状呢，就是晚上睡觉啊，他睡得不踏实，腿容易抽筋，然后呢，睡觉多梦。啊，不沉，夜里面呢还会出汗，这个就是典型的肾气不足的表现。这种人呢，他的这个眼圈啊，就黑眼圈这边啊，他就是比较重，因为咱们这个眼圈啊，它反映的是咱们啊一个人的这个精气。那么还有一种呢，就是说他白天的时候啊腿软，腿软乏力，啊走路呢就没有劲，这个其实都是肾气不足的表现。所以说，对于肾气不足呢。咱们可以通过一些食物啊去补充补充咱们的肾气，当然，外在的这按摩的这些穴位啊，推咱们的肾经，推咱们的足太阳膀胱经，也是一个非常好的可以去加强咱们肾气的一个方法。你可以按照我今天教你的方法去做，做一做，你去感受一下，推立刻就轻松，而且呢，睡觉一些抽筋的症状也会得到明显的改善。咱们来看一下这个方法怎么去做。那首先咱们先讲一下这个手势。咱们这个手势啊，一定要成这种啊，你看啊，我是半握拳的状态，然后这个侧面你看它的这个骨面啊，细节很重要，一定要是平的。这样的话，咱们这手就放下去以后啊，它就不会去硌这个板凳啊，让我们腿非常的啊，这个手非常的疼。然后呢，你看这个手放上去以后啊，它这边就像一个小山一样，那这个骨面啊，你的腿这样一压上去以后。啊，它就很好的形成了一定的压力，给你的腿部的这个肌肉，包括了经络啊、神经，都可以起到一个很好的放松作用。好了，那我们讲完原理以后呢，咱们把这个手啊，你看往屁股底下一垫啊，这个垫的位置在哪呢？就大约啊，大约在我们大腿后侧，就这条线，咱们给它垫上去。你看，先从后面开始，咱们把这个手一垫，好，垫上去以后啊，你会感觉到你做了一个硬硬的东西上面啊，然后呢，我们可以把腿啊，慢慢的往前抬。哎，你看就这样去抬，抬一个五到六下啊！你在抬的时候啊，你会发现，哎，这个腿的后面有一根筋在扯着，对，要的就是这样的效果啊！咱们就去抬，啊，抬个五到十下啊，然后呢，抬完以后啊，再往前移一点啊，再压下去。那做的时候，如果感觉这个骨节这边啊，就咱们这个位置啊，如果感觉啊有这种呃疼痛啊，硌的难受，那咱们就底下垫个这个，比如说。呃，我随便拿个东西演示一下，咱们就垫个纸巾，对吧？我把手这样一垫，一样的效果啊，这样就不疼了。好，那我们再往前移一点啊，你看腿抬，有这种酸胀感、筋扯的感觉啊，咱们就保持大概一秒钟到两秒钟。好，再来走二，对，来三、四、五，好，我做五下，对吧？你们可以做十下啊，我们再往前移一点，再来一，你看。二要的就是这种拉筋感，筋酸酸的啊。三，好，四，好，保持一会儿啊。五，好，再往前，啊，再往前，我屁股往后坐一点，对吧？腿再往前，一，啊，越到越到接近膝盖啊，你看这个腿抬的时候就越感觉阻力越大。三，啊，其实这个是非常好的一个伸筋啊，帮我们打开经络啊，给神经释放空间的一个好的方法啊，对我们整个下肢来讲都有很好的好处啊。啊，无论你这个是不是肾气不足，其实做这个东西啊，对于我们真的是能带来太多的改善。你看，越到下面，你看我腿的抬的，你看这个角度就上不来了。为什么？啊，因为我这个手啊，越到下面，给它施加的这个压力就越大。啊，走，继续，好，做完了。那做完以后呢，咱们一遍做完了以后，如果你感觉不够不够爽，你就再来一个两遍、三遍，咱们可以做个三组。对吧？如果你感觉哎做的没有什么感觉，比如说我坐到这边没有什么感觉，那我怎么办呢？我可以把脚你看往上勾
啊，咱们把这个脚啊往上一勾，感觉就出来了。勾的时候也一样，停留个零点五秒到一秒。这个方法啊，其实就是看自己而定的啊。所以今天这个方法呢，咱们做完以后啊，去走一走，活动一下，你看看这个腿部给你带来什么样的感觉。反正，呃，会给你惊喜啊。然后我们做完左腿以后，做右腿啊，这个就可以帮我们改善啊，这个夜里面，比如说多梦啊，或者说。呃，这个腿容易抽筋啊，帮我们，因为膀胱经和肾经嘛，对吧？也从后面走，帮我们打开膀胱经和肾经，好处多多啊。包含了咱们这个坐骨神经啊，也是从这里走啊。所以说好处多多，大家日常的时候都可以练一练。那么这期视频呢，就教到这里。我是大伟，希望今天这期视频啊，能给大家带来帮助。那么希望大家关注我的视频，点赞、评论，把视频转发出去，让知识分享给更多的人。谢谢大家。